Okay, so page 81 soalan nombor 12. Okay, so kita completekan tutorial question. Okay, kita sebab kelas 165 dia mungkin tak sempatlah buat the rest of soalan tutorial. Kelas 135 tu mungkin dia dah buat dah sebab dia ada bagi homework untuk completekan soalan tutorial. So kita bincang uh, homework itu. So soalan 12C dia minta K max of the photo electrons when the frequency is 6.4. Okay, kalau kita tengok graph kita untuk frekuensi 6.4 exponent 14 hertz berapa nilai stopping potential according to the graph? Sebab frekuensi 6.4 exponent 14 hertz ni ada dalam graph kan? So, waktu frequency of light 6.4 exponent 14 ni, berapa nilai stopping potential? 0.8. Ah, 0.8 volt. So, macam mana nak dapatkan K max? Kita go through laju sikit. Kelas 135, Madam rasa dah buat dah ni. So, macam mana dapatkan K max? K max equals to E minus W0. E equal to Korang buat E sama dengan W0 plus K max ke? So E tu gantikan dia HF. W0 dah ada kan? Eh? Dekat jawapan E dah ada W0. So dapatlah K, K max. Oh tapi Madam ikut dari graph sahaja kan? Kita dah ada stopping potential. So formula K max sama dengan E VS. So itu lebih simple lah. Tapi kalau nak buat yang ini pun tak apa boleh je. So berapa nilai plan constant yang korang guna yang yang 6.63 ke ataupun sebab jawapan atas kita punya plan adalah 6.74. So korang guna yang mana? Saya pakai 6.63. 6.63 lah yang teori punya lah. Uh, okay. So macam rasa tak ada yang salah pun dalam soalan ni sebab dia bagi graph so kita bagi, kita gunalah graph uh, kita, dan dan ada kan frekuensi 6.4 tu so kita dapat nilai stopping potential 0.8 so madam gunakan graph lah rather than guna formula. Hmm, okay so better guna formula eh. Siapa yang buat guna E sama dengan W0 plus K max tu uh, buat juga jawapan gunakan pen merah. Okay kita kita kena ikut graph. So K max sama dengan EVS. So E tu berapa nilainya? One point six. Time stamp tu Okay VS kita kosong point lapan. So dapatlah berapa uh, kinetic energy kita. So korang kan kalau kita kita malas kan nak tekan kalkulator. So E tu remain, Vs tu 0.8 So nanti kita boleh dapat 0.8 electron volt Okay so itu juga adalah unit for energy kan So kita tak perlu pun substitute 1.6 exponent negatif 19 itu Okay sebab soalan tak request pun nak dalam unit apa Nak dalam unit joule ke electron volt So kita kalau malas nak tekan calculator kita boleh terus sahaja darabkan dengan E tu without substitution. So kita boleh dapat jawapan. Okay 12C 0.8 electron volt. Okay kita tak perlu substitute pun 1.6 exponent negative 19. Kalau substitute nanti dapat unit joule lah. Itu eh. Okay so itu soalan C. Next soalan D. Copy the graph above and draw a new graph. Okay, kita copy the graph. So, graph kita stopping potential. Unitnya adalah volt. Lepas tu kita ada frequency. Times 10 to the power of 14 hertz. Okay, so kita copy the graph. So, ada bagi nilai 4.5 dekat sini. The x intercept. Okay, so yang lain tu memang rasa okay je dah. Okay, so dia kata copy the graph above and draw a new graph on the same axis when the experiment is repeated using a method of higher work function. Okay, so work function uh, meningkat. 
Okay. As I said, explain any changes to the shape of graph. So, macam mana untuk new graph kita kalau dia gunakan metal with a higher work function? Macam mana shape of graph yang baru? So, macam mana shape yang baru? Okay, macam mana? Dia dekat sebelah kan? kanan. Okay, so uh, graf yang baru ada buat warna biru eh. Adalah berada di sebelah kanan. Uh, dan dia parallel kan? Madam kata kan? Uh, kenapa graf yang baru tu berada sebelah kanan? Sebab bila work function higher, so Frequency increase. Frequency increase. Threshold frequency yang increase. Okay. Sebab kita ada formula W0 equal HF0. So W0 is directly proportional with F0. So kalau W0 kita increase, so F0 akan increase. The X intercept is a value of F0, threshold frequency. So sebab itulah uh, kita kena tambah nilai tra nilai threshold frequency okey kat sini ada 0 sini 4.5 nak bagi tambah kena move ke kanan lah sebab kalau ke kiri nanti berkurang kita punya threshold frequency uh, okey so kenapa dia parallel line sebab gradient of the graph equal to h bahagi h bahagi e adalah gradient of the graph kan so plan constant is not changes kan uh, maksudnya plan constant is a constant so it's not varied dan E juga elementary charge juga adalah constant so sebab itu dia adalah parallel line okay so kita explain when using a metal of higher work function so threshold frequency in increases. Okay, so kita bagilah formula sikit. Okay, so W0 equal HF0. So W0 directly proportional with F0. Okay, so next yang kedua. The new graph is parallel with previous as gradient of the graph is constant. Okay, so gradient of the graph equal H bahagi E. Okay, so sebab tu line tu kena, walau kita dah tahu dah threshold frequency meningkat. Okay, kita tahu dah threshold frequency meningkat dari segi shape of the graph parallel with the previous. Uh, sebab nilai kalau kita tengok kan, kita dah buat dah. Okay kan, okay, kita, kita, kita jadikan V as a subject sebab Y exists kita adalah Vs. So kita analyze menggunakan Y equal to Mx plus C. So the X exists is frequency. So kita dapat gradient of the graph adalah H bahagi E. Macam itulah. So constant lah H dan E adalah constant. Okay boleh korang nombor 12. Boleh Madam. Okay. Mm -hmm. So kita pergi ke soalan 13B ya. Eh. Kita hari ni nak completekan bahagian graph 13A. Um, Madam tak ingat kita dah buat dalam kelas ke belum tapi rasanya korang boleh je dah uh, buat kalau belum buat lagi tu buat sendiri untuk 13A sebab dah banyak dah juga soalan yang kita buat. Okay so 13B current voltage graph. Okay so kita ada dua kan graph. So ni graph yang pertama yang kita belajar. Current voltage graph. Okay kita kena letak unit ya walaupun uh, kita tak tahu apa unitnya kita buat SI unit for current and voltage. Okay so madam tengok kan dekat lab report dia buat title 
graph of V against I. Dia buat dalam lab report lah. Tapi bila dia lukis graph, dia lukis I against V. Ha, so apa yang dia cakap dulu tu, itu adalah Y axis sepatutnya. Ha, okay, dalam lab report lah ni. So title dah betul dah, dia tulis title. Tapi axis dia silap. Sepatutnya V tu Y axis. Yang dia cakap dahulu, itu adalah Y axis. Kemudian baru adalah X axis. So sepatutnya kena buat V lah kau orang punya Y axis. I adalah, current adalah X axis. Kan kalau yang ni pun dia ada cakap current voltage graph. So current jadi Y axis. Voltage jadi X axis. Okay. So shape of the graph. Okay the 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 X intercept adalah value of stopping potential. Okay so increase sehingga ke satu tahap dia saturated. Macam itu. Okay. So dia suruh label VS je kan. Okay kita dah label dah lah VS. Okay madam tambahlah lagi kita label je. I saturated dengan yang ini adalah I not. Maksudnya dia adalah current yang flow semasa voltage nya adalah Z, zero. Waktu voltage, waktu there is no voltage maksudnya power supply tu kalau kita off kan tapi masih lagi ada current yang flow dalam circuit photoelectric effect kita. So nilai current tu adalah the uh, initial current even though there is no voltage from the power supply. Okay. So itu. So 13B. So next lagi sekurang soalan mana pula? 14 dah, 15 dah kan? So 15B. Soalan 15B. Okay, 15A madam rasa madam jadikan tu as a homework. Kalau kelas 165 belum buat lagi, boleh buat sendiri ya. Eh? Okay, so 15B explain what will happen if the experiment is repeated by using light with a frequency less than threshold frequency. Oh ni bukan graph. Okay, so dia tak suruh lukis graph pun. So apa yang berlaku pada eksperimen kalau kita gunakan light frekuensinya kurang dan threshold frekuensi. Okay, frekuensi of light is less than threshold frekuensi. Explain what will happen. Jawapannya? Apa jawapannya? Apa dia? Tak dengar. Sulitan kena be removed from the metal surface. Ah, no. Photo electron. Okay, ni bukan number. Kita buat capital letter. No photo electron. Emitted. From the metal surface kan. Sebab nak bagi elektron keluar daripada metal surface frekuensi of light kena besar daripada threshold frekuensi. Sebab threshold frekuensi adalah minimum frekuensi. Itu paling minimum untuk elektron keluar. Tapi kalau frekuensi of light lagi rendah daripada minimum. Maksudnya elektron tak boleh keluar lah. Hmm. Okey tak kelas 165? Macam lambat je menjawab soalan Madam. Faham ke chapter ni? Boleh ya? Eh? Okey. So chapter ni Madam kata antara chapter yang mudah. Uh, so sayanglah kalau tak faham lagi tu. Okey. So kalau tak faham boleh tanya Madam okey. Sebab kita tak pernah lagi bersemuka. Kita pernah bersemuka hari Isnin. Ha, tu pun chapter apa? Tu pun chapter physical optics waktu hari Isnin tu. So, so maksudnya korang fully belajar quantization of light ni dari online sahaja video. Okay so ini 15B. So nombor 16 tu madam rasa dia daripada nota. Explain the failure of classical theory 
to justify the photoelectric effect. Apa failure yang pertama? Ada beberapa failure of classical theory. So yang pertama apa yang korang ingat? Kita tengok yang sa summary pun okey dah. Hmm. Pertama dia kata light dia, uh, yang yang pertama dia kata K max depends on the light intensity. Uh. Ataupun dia kata uh, dia kata sama jugalah uh, light ni sebenarnya depends on the intent intensity juga light uh, of any frequency does not apa does not depends on the frequency light kita does not depends on the frequency it depends on the intensity of light so energy of light depends on the intensity of light okay so next kedua there should be some delay to emit electrons from metal surface itu juga failure yang ketiga. Okay so yang pertama dan kedua ni macam lebih kurang sama sebab dia cakap tentang intensity of light. Ni kan? Ni kan? Dia kata beam uh, apa as long as the beam has sufficient intensity. Maksudnya uh, apa boleh dah eject. So light of any frequency can eject electrons does not depends on threshold frequency but depends on the intensity of light kedua k max depends on the light intensity ketiga there should be some delay to emit electrons from a metal surface ha, ni pun yang keempat ni pun sama je depends energy of light depends on the light intensity hmm. so yang pertama ni kita tak payah buat pun tak apalah kita buat ni satu Dua, tiga. Okay. So, itu failure of classical theory. Classical physics. Uh, okay. So, mana rasa complete dah? Kita punya uh, tutorial. Ada tak nak tanya soalan ataupun kelas 165 kalau nak request Madam uh, terangkan semula mana-mana part yang tak faham. So Madam open kepada soalan. Kita tak buat soalan pas ya untuk chapter ini sebab Madam rasa cukup dah dengan tutorial question. Banyak juga dah soalan yang Madam buat dan yang kita buat uh, apa ni dan apa lebih kurang sama macam pas ya juga. So Madam tak plan untuk jawab soalan pas ya bersama-sama. Korang boleh jawab sendiri. So Madam kalau tak ada soalan Madam nak terus kepada chapter seterusnya. Cuma ni kalau ada kelas 165 nak madam terangkan mana-mana bahagian nak clarify ke boleh boleh utarakan So boleh ke? Boleh madam. Boleh eh? Okay so kita nak pergi kepada chapter 10. Okay so this is the This is the second last chapter dalam physics. So kita akan mungkin habis syllabus uh, mungkin minggu depan lah. Hari Sabtu pun kita ada kelas lagi. So um, chapter 10 ni dia pun pendek sahaja dua sahaja dua sahaja chapter. Madam rasa Madam boleh completekan dalam masa dua jam untuk chapter 10. Tapi bila kita jawab soalan tutorial So dia lebih susah lah soalan, soalan so, uh, chapter 10 ni dia mudah tapi soalan tutorial tu dia perlu strong matematik lah sebab dia banyak soalan berkenaan dengan ratio. So kita kena compare kan dia uh, dua situasi tu. Uh, okay. So chapter 10 is about wave properties of particle. From chapter 9 We know that, okay, so chapter 9 dan sebelum itu chapter 8, chapter 7 kan, geometrical optics, physical optics and quantizations of light. Itu sebenarnya kita belajar tentang character of light kan, dari GO, PO dan quantizations of light. 
Okay, sebenarnya semuanya kita belajar tentang light. Okay, sebab optik ni kita boleh nampak sesuatu bila ada cahaya. Uh, okay, so kita belajar tentang character of light. So light is being reflected if the incident ray goes to the shiny surface. So berlakunya reflection of light. Kalau light boleh tembus kepada medium, sesuatu medium with the difference index refractive. Okay, contoh dari air pergi kepada water. So light tidak melakukan reflection. So light akan melakukan refraction. Dia boleh tembus masuk ke dalam water. So the speed of light will be different if the light going through the different medium. So kita belajar tentang refraction. Okay. Dalam chapter physical optics, whenever we have two wave of light, so two wave of source of light, so light will be interfere. So kita belajar phenomenon of interference of light dalam chapter physical optics. Okay. So dalam chapter quantizations of light, kita belajar bahawa light sebenarnya adalah satu particles from the experiment of photoelectric effect. Okay, so the light can bombard the electron from the metal surface and menyebabkan uh, electrons keluar daripada metal surface tersebut. So from quantiza quantizations of light, kita tahu bahawa light yang bersifat bersifat wave sebenarnya juga adalah satu partikel. Okay, so dalam chapter 10, kita nak buat vice versa pula. Kalau light yang bersifat wave ni boleh behave like a particle, boleh tak particle juga behave like a wave. So itu adalah chapter 10, the wave properties of particle. Okay, when we talk about particles, dia adalah satu particle lah, satu tiny object ha, seperti electron, seperti uh, proton, neutron, okay, so itu adalah satu partikel. So boleh tak partikel melakukan diffraction? Okay, sebab diffraction ni adalah sebenarnya satu character of wave. Okay, so wave kalau kita pergi ke single slit, so wave akan melakukan diffraction. So diffraction is the common phenomenon for the wave. Okay, so sekarang ni kalau kita pula bombard bukan wave, kita bombard electrons ke dalam single slit. Boleh tak electrons melakukan diffraction? Okay, so because diffraction is a properties of wave. Okay, so jawapannya boleh. Okay, so um, kita ada dua subtopik. Subtopik yang pertama tentang wave particle duality and use de Broglie wavelength. Okay, the symbol is wavelength lah. Lambda, cuma lambda ni kita bagi nama special sikit. Okay, so dia adalah uh, de Broglie wavelength. Okay, so sama dengan Planck constant over momentum. Okay. So classical theory is discovered in the 17th century. So se lebih kurang tahun 1800 adalah teori daripada classical. Okay. So um, deals with two categories of phenomena. Kalau when we talk about particles, so particle mesti have a mass kan? Macam electron, proton, neutron. It has a mass and obey Newton's law. Okay, so example of particles like bullet, electrons, proton and neutrons. When we talk about wave, kalau kalau sesuatu uh, ombak tu, so dia mesti ada wave, wavelength lah, lambda. It's a distance between two wavefront, okay, that have the same phase. Okay, so next, wave kita, uh, sifat wave, kalau travel through an opening or around a barrier, so the wave will do diffraction. Kalau kita ada two source of wave, so this, the, the wave can also interfere uh, to one another. Okay, so itu adalah character of wave. Wave melakukan diffraction and interference. Kalau partikel, it has a mass. Uh, okay. So however, in the early 20th century, physicist Louis de Broglie, began to realize that particles did not always behave like particles but also behave like wave. Uh, okay, 
So pada tahun 1900 lebih kurang 20th century kita ada seorang uh, fizik dari Jerman rasanya Louis de Broglie. Okay. So uh, fizik uh, dia, dia dia come up with the idea sahaja. Okay. So there is no experimental that prove the idea. So dia cakap sebenarnya particles ni uh, tak always behave like a particle. So, sometimes the particles also behave like a wave. So this phenomenon is called wave particle duality. Okay. So Prince Louis de Broglie was the first to suggest that matter like light has both both wave like and particle like properties. Okay. So kita dah belajar tentang light daripada chapter quantizations of light. So what is wave particle duality? It's a phenomenon where under certain circumstances a particle exhibit wave properties and under other conditions exhibit particles properties but we cannot observe both aspects of its behavior simultaneously. So wave particle duality uh, pada satu uh, pada satu masa kita boleh nampak kan dia kata under certain circumstances kita boleh nampak partikel, uh, behavior partikel adalah wave. Uh, dan bila conditions yang lain, so particles exhibit as the particles lah, properties. Uh, okay, but there is no one experiment to observe that the particles can observe wave and particle properties simultaneously. Uh, so, but we cannot observe both aspects of wave and particles in the particles behavior simultaneously. Uh, okay, so pada satu keadaan, particles kita wave uh, behave like a wave. Satu keadaan lain, particles kita behave like a particle. So itu maksudnya. Uh, okay, so cannot observe both aspects simultaneously. Tak boleh, tak boleh tengok dia secara serentak. Uh, okay. So uh, daripada wave particle duality daripada Louis de Broglie so dia suggest bahawa matter such as electrons and proton which is a particle right might also have a dual nature. So he proposed that for any particles okay particles ni kan dia ada mass so dia ada momentum lah okay sebab tadi kita kata particles kita Uh, ada mass dan mesti particle tersebut bergerak lah Electron and proton Maksudnya MV adalah formula momentum uh, Okay so momentum sama dengan mass times speed uh, Times velocity of the particles Okay so he proposed that for any particles of momentum P Should have a wavelength Okay wavelength adalah character of wave Okay So now call the de Broglie wavelength. Perkataan de Broglie menunjukkan uh, very small. Okay sebab ni bahasa uh, bahasa apa yang ada nak cakap Jerman lah kot. Madam tak ingat sangat uh, apa ni Jerman eh, yang ada de ke France tu yang ada de de ni. Okay so Madam tak sure sangat. So maksud de Broglie tu adalah very small wavelength. Okay so ini adalah Uh, de Broglie relation. So lambda sama dengan H over P. Okay bagi seorang fizik uh, apa ni rasa uh, bila de Broglie mengeluarkan uh, equation ini kita rasa sangat brilliant de Broglie sebab a very simple equation but this equation menghubungkan character of wave dan character of particles kan. So dia ada lambda dekat situ. Lambda is a properties for a wave. Okay, lambda is a wavelength. Represent property of wave. And P there is a momentum. Okay, so momentum P represent the property of particles kan. Sebab particle has a mass and bergerak. So so bagi seorang fizik bila de Broglie, Louis de Broglie ni dia come up with this formula So maksudnya dia rasa macam wow, a very simple formula but menghubungkan antara properties of wave dan properties of particle dalam satu formula. Uh, okay, so next kita tadi kita ada uh, uh, apa equation of momentum equal mv. So lambda juga sama dengan h over mv. Uh, okay, so uh, 
So itu. So next kita nak buat derivations of energy of a photon. Okay ini adalah photon maksudnya light kita bukan proton eh. Jangan get confused. So energy of the photon is HF according to Planck quantum theory ataupun HC over lambda. From the Einstein's theory uh, of special relativity, so energy is equal to mc square. So kita equatekan dua equation energy ni, hc over lambda equal mc square. So c boleh potong, satu. So kita akan dapat h over lambda equal mc. m times speed of light. So that is a moment, momentum. So sebab tu dapat formula momentum sama dengan h over lambda. Okay. Okay, so ini adalah uh, dual, ini adalah uh, wave particle duality lah. Okay, so momentum adalah properties for particles. Lambda adalah property for wave, okay. So P ni bukan particles eh. P ni adalah momentum. Momentum is a properties of particle. Uh, okay, so itu. Okay, itu sahaja subtopik yang pertama. So kita pergi kepada last subtopik electron diffraction. Okay, banyak sedikit untuk electron diffraction. Uh, kita cuba untuk habiskan dalam masa satu jam ni. Okay, uh, kelas 165 dia ada satu jam lagi dengan Madam. Untuk kelas 135 nanti Madam akan bagi recording pukul 10 suku kita habis. So the rest tu Madam akan bagi recording untuk kelas 135. Okay, so subtopik kedua adalah tentang electron diffraction. Ini adalah sebenarnya satu eksperimen untuk membuktikan bahawa particles behave like a wave. Uh, okay. So selepas daripada Louis de Broglie tu pada tahun awal tahun 1900 So dia cuma uh, propose the idea sahaja without improvement from the experiment Okay selepas dari itu baru ada dua lagi uh, scientist bernama Davison and Germa uh, Okay so Davison and Germa membuat satu experiment to observe the electron diffraction So how? So macam mana electrons boleh melakukan diffraction. Diffraction is a phenomenon for the wave, right? So electrons juga boleh behave like a wave. Electron as a particle boleh juga behave like a wave. So kita tengok macam mana image yang berlaku. Okay, macam mana uh, fringes ke kan yang kalau kita belajar dalam physical optics. So apa yang berlaku, uh, fringes yang yang terbentuk bila kita uh, go, kita kita apa, Kita buat elektron pergi ke slit. Okay. So next, uh, daripada this experiment, so physics ada satu mikroskop. Uh, namanya adalah elektron mikroskop. Uh, untuk tengok, uh, untuk tengok image kita kan. Kalau kalau korang modul satu dekat makmal, makmal biologi tu uh, adalah optical mikroskop kan. So optical microscope tu menggunakan medium light lah kan untuk melihat specimen uh, pada optical microscope kan yang kalau dekat sekolah menengah yang medium belajar maksudnya nak nampakkan apa tisu eh kita kita, kita ambil tisu dekat mulut eh dekat dinding mulut ni ha uh, okey so kita nak tengok macam mana bentuk sel uh, itu adalah optical microscope menggunakan light as a medium okey so kita ada electron microscope so image yang dihasilkan itu lebih jelas okay so kita nak uh, dalam subtopik yang kedua explain the wave behavior of electron in an electron microscope yang ketiga adalah state the advantage of electron microscope compared to optical microscope okay so apa kelebihan electron microscope berbanding optical microscope yang dekat makmal biologi okay so tadi Madam kata De Broglie ni confirm, okay. Uh, De Broglie pada awal tahun 1900. Uh, so the De Broglie relation was confirmed in 1927. Okay, lebih kurang 20 years selepas itu barulah ada saintis bernama Davison and Germa succeeded in diffraction electrons which shows that electrons have wave properties. Okay. 
So macam mana cara eksperimen ini dibuat? Pertama sekali kita ada electron beam. Kan? Ada faham kan? Okay. So ini adalah power supply kita. Ini power supply kita. Okay. So the negative terminal is here. So kita ada tungsten tungsten filament. So elektron akan berkumpul lah dekat bahagian tungsten filament ni. Okay. So elektron bersifat uh, bersifat negatif. Elektron is a negative charge. So next kita ada terminal positif. Kita connectkan dia dengan anode. So anode adalah positif terminal. So elektron akan keluar Okay. So elektron akan keluar daripada tungsten filament ni. Okay. So elektron keluar dan dia attracted to anode lah. Okay. So anode ni fungsinya adalah untuk accelerate kan kita punya elektron. Okay. Uh, okay. So bila dah accelerate, elektron beam kita dah accelerate. Pergi ke nickel target. Okay, apa fungsi nickel target ni? Okay, ataupun uh, uh, apa objek spesimen kita, kita letakkan dekat sini. So, elektron akan bombat dekat uh, nickel target ini dan nanti akan ada image lah. Okay, kita tengok nanti eh, macam mana. Uh, ada juga dekat sini dia bagi Video explaining Davison Germa experiment. Okay, so korang boleh juga scan dekat situ eh. Nak tengok macam mana eksperimen dia. Okay, so apa yang yang dibuat. So, electrons is heated up. Uh, uh, electrons from heated up filament is accelerated by variant potential between anode and cathode and allow to heat nickel target. Okay, so uh, berlaku pemanasan of tungsten filament. Okay, so kita panaskan dekat sini dia kata heated up the filament. So bila panas juga elektron boleh keluar daripada metal surface kita. Okay, so dua cara nak keluarkan elektron from the metal surface sama ada pancarkan light with enough frequency ataupun buat pemanasan lah. Okay, yang ni caranya dia buat guna pemanasan. So elektron akan keluar. So elektron akan accelerated lah uh, ke anode. Okay, sebab dia ada power supply kat sini. So, ada potential difference. So, anode akan jadi positif, positif terminal. So, elektron akan accelerate lah, bergerak lah laju. Okay, so the electron detector was mounted on an arc so it could be rotated to observe electron diffraction angle. So, next uh, apa ni, elektron sampai ke, ni uh, ke nickel target. So, detector kita nak observe, uh, nak observe scattering of electrons. Okay. So apa image yang kita nampak dari detector tersebut? At certain angle, there was a peak of intensity of scattered electron beam. The intensity of the scattered electron beam exhibit clear, minima and maxima. So kita boleh nampak fringes of electron beam. Okay. Image yang dihasilkan Okay, so ada bahagian central di tengah-tengah yang kata ada peak in the intensity of electrons. So itu adalah centralnya. Okay, dia berbentuk bulatan macam itu. Okay, so ada juga yang uh, ada yang ni lah, ada minima and maxima. So ada dark fringes and bright fringes. The pattern was observed to be similar to the diffraction pattern obtained when wave was passed through a crystal atom. So, so pattern yang kita nampak untuk electrons diffraction ni sama macam uh, light kita lah, wave kita pass through a crystal atom. So this uh, establish the fact that electrons have wave light property sebab dia boleh form a fringes kan of minima and max maxima. So itu adalah diffraction pattern yang kita nampak uh, dalam eksperimen Davison Germa eksperimen. Okay, so the velocity of electrons are controlled uh, by the applied voltage across anode and cathode. Thus, the electric potential energy akan sama nilai dengan kinetic energy kan? Sebab kita nak accelerate kan electrons adalah dari dari bila kita apply power supply. So, there is a potential difference 
uh, uh, daripada tungsten filament ke air and not. Okay, so itu cara kita accelerate kan. So kita menggunakan electric so, untuk accelerate accelerate the electron. So electron has electric potential energy. Okay, all the electric potential energy akan digunakan oleh electrons untuk bergerak with kinetic energy. So nilainya adalah sama. Formula electric potential energy adalah QV ataupun EV. Okay, itu adalah formula electric potential energy. Kinetic energy is half mv square. So bear in mind we have a capital V for a voltage and small v for a speed. Okay, so kalau dalam penulisan tu bezakan V awak eh. Kadang-kadang tu penulisan tu dia nampak sama je. Simbol V mana V besar mana V kecil. Okay, so ke, uh, pindahkan dua V ke left hand side. So next adalah dia pindahkan. Lepas dia pindahkan dia darab M. Okay, darab M for both side. So kita akan dapat m square v square sama dengan 2 m e v dan momentum kan sama dengan m v. So kalau m square v square adalah momentum square. So momentum square sama dengan 2 m e v. So jadikan momentum as a subject. So kita akan dapat formula lain for momentum selain daripada m v adalah set 2 m e v. Okay, ada tiga kuantiti dekat sini, mass, elementary charge dan voltage. So mass times charge times voltage. Okay, set to MEV. Okay, so knowing that from the Broglie wavelength, lambda sama dengan H over P. So kita boleh gantikan P kita sebagai set to MEV. Okay, so lambda equal H over set 2 MeV. Mereka rasa formula ini tidak dibekalkan dalam ker, dalam list of formula. Okay, Mereka nak cat muka surat 14. Oh, dibekalkan. Okay, so kita ada formula nombor 85. Okay, so lambda sama dengan H over set 2 Me. V itu adalah voltage. Okay, so itu learning outcome yang pertama. Learning outcome yang kedua. Okay, so sebelum Madam pergi kepada learning outcome yang kedua. Madam nak listkan. Korang tulis dekat muka surat 14 tu formula kita. So kita ada formula pertama from the Broglie wavelength lambda sama dengan H over P. Kemudian sebab P adalah momentum. So kita ada formula H sama dengan MV. Mass times velocity. Okay, small v. From the recent German experiment, we obtain the new formula for momentum. So H over Z, 2 MeV. Okay. So kita ada lagi lah formula yang ketiga for lambda sama dengan H over Z, 2 MeV. Okay. So E dan V ni, E dan V ni sebenarnya adalah apa? Electric potential energy. So H over Z. 2m u adalah electric potential energy. Okay. Dan dan daripada Davison Germer experiment tu juga di mana kita acceleratekan dia menggunakan potential energy. So all the potential energy akan transfer menjadi kinetic energy of the electron. So 2m k. Okay. So ini keseluruhan formula di Broglie wavelength kita. 1, 2, 3, 4, 5. 5 formula di Broglie wavelength. Uh, okay, so uh, yang ini ada, Madam nak tekankan ni uh, ada tiga tau ni. Ada tiga, tiga terms dekat sini. Kan kadang-kadang student ingat E ni adalah subscript mass of electron. Dia bukan, dia bukan subscript. Uh, kan ni mass of electrons times charge. Uh, macam tu sebab kita ada tiga M, E dan V. Yang ni baru dua. Ni mass of electron times potential energy. Sebab Davis and Germer experiment menggunakan menggunakan electrons. Okay. So so formula yang belakang ni kita boleh gunakan untuk electrons lah ataupun particle. Okay. So light tak boleh gunakan formula ini because light is a massless. So ni ada mass dekat sini. Okay. So light tak boleh gunakan 
uh, formula ini. Okay, elektron boleh guna dari awal lah lagi. Momentum pun boleh elektron. Daripada awal ni elektron boleh guna. Tapi kalau light, light hanya boleh guna formula ni je. Dari light. Okay, so itu light punya. Sebab light tak ada, tak ada, tak ada mass. Okay, nanti kita tengok daripada soalan uh, tutorial lah untuk berkenaan dengan itu. Okay, so kita masuk kepada elektron mikroskop sikit je lagi. Macam mana elektron mikroskop kita? Pertama sekali kita ada elektron source dekat atas. So kita bombatkan elektron pergi ke magnetic lens. Okay. Lepas tu macam mana? Ini scanning. Kita nak buat yang mana satu dulu ni je eh. Kita ada two types of electron microscope. Ada scanning electron microscope and transmission electron microscope. Two types eh. Okay. Kita tengok yang ni dulu. Kita tengok transmission electron microscope dahulu. So kita ada hot filament sebagai source of electron. Okay so madam kata nak keluarkan electron boleh dengan cara pemanasan. Okay nak panaskan filament apply power apply power supply lah nanti filament akan panas kan. Uh, okay so kita letak negative terminal dekat filament so electrons akan keluar dari negative terminal of power supply berkumpul dekat filament dan panas so electrons akan keluar. The condensing lens kita kenakan dengan positive terminal of the power supply so condensing lens menjadi positive ter terminal so electrons akan accelerated dekat condensing lens. Okay. So next dia akan pergi ke objek diletakkan di objektif lens. Okay so electrons akan pergilah ke objek kita. So uh, objektif lens akan kumpulkan okay daripada scatter electrons dia akan fokuskan electrons ke projection lens. Okay eyepiece dan kita boleh nampak lah okay image dekat fluorescent screen of film. Okay, to transmission electron microscope. Kalau scanning electron microscope ni sebab kita ada, kita boleh scan. Scanning electron microscope ni kita boleh nampak image dia secara three dimension. Kalau transmission electron microscope ni nampak 2D je. Image 2D. So bestnya scanning electron microscope ni sebab kita boleh nampak 3D image. Okay, so So kita semua dapat orang yang terangkan lah spesimen dekat situ so dia collect so dia boleh bergerak so sebab tu boleh produce image yang apa uh, sebab tu boleh produce produce uh, 3D dimension okay kita ada ada scanning dekat situ boleh bergerak okay scanning coil okay so electron microscope menggunakan electron beam to create an image of the target. Okay. Okay, electron microscope is a microscope that uses an electron beam to create an image of the target. So macam mana behavior electrons dalam electron microscope? The beam of, the beam of electrons akan diffracted after passing through a target ataupun specimen kan kita letaklah uh, apa uh, apa specimen kita so specimen kita tu nipis kan so macam like consist of beberapa atom lah sebab dia nipis contohnya okey ni specimen kita so bila electrons kita bombatkan dia. So gap antara atom dengan atom ni yang menjadi slit tau tak? Kan dia dia atom antara atom ni kan ada bukaan kan sebab atom kita kan vibrate. So uh, ada gap lah antara atom dengan atom untuk walaupun dia adalah solid. Okay ada gap. So bila elektron bergerak so dia akan diffract dah. Diffract dah. Diffract dah uh, wave character of elektron dekat situ. So sebab tu dia kata the beam of electron is diffracted after passing through the target. Uh, okay. 
So higher resolving power ability to see detail can be achieved with electron microscope. Okay, eh? Nafisa nak apa? Hmm? Okay, sekejap. Macam mana saya nak cek ini ni? So, higher resolving power. Okay, sekejap. Madam Marsa ada nota dekat dekat buku rujukan yang lebih mudah. So, lambda sama dengan H over P. So, specialnya electrons, dia mempunyai lambda yang sangat small. Okay. So, lambda small higher resolving power. Okay, so Madam rasa Madam akan continue lagi korang electron microscope. Madam macam tak boleh nak fokus sangat. Nanti Madam nak tengok nota dalam buku rujukan. So lebih mudahlah penerangan dalam buku rujukan. So kita 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 berhenti sampai electron microscope. The behavior of electron in the electrons microscope, ya. Yeah? Okay, kelas 1, 3, 5 boleh dismiss dahulu. Kelas 1, 6, 5 kita akan jumpa pada pukul 11 suku kita sambung lagi untuk elektron mikroskop. Okay, boleh? Boleh, medium. Okay, kita akhiri kelas kita. Uh, kelas 1, 3, 5 boleh baca doa dahululah sebab media ada kelas dengan 1, 6, 5. Okay, nanti kita continue lagi. Kita jumpa, uh, kita rehat dahulu. Uh, 10 minit macam itu. Okay, thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you, thank you, thank you.